নমস্কার বন্ধুরা কম্পিউটার ব্লগ চ্যানেল আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা তো বন্ধু আমার চ্যানেল যারা নতুন রয়েছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব কাইন্ডলি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ নমস্কার বন্ধুরা আজকে আমরা হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরার মধ্যে নতুন একটা জবের জন্য নোটিফিকেশন বেরিয়েছে তো বন্ধুরা আমরা ডিটেলস আলোচনা করব এবং দেখব হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরার মধ্যে যে জবের জন্য নোটিফিকেশন বেরিয়েছে এর জন্য কারা কারা ইলিজিবল এবং কিভাবে সেই জবের জন্য আবেদন করবে সম্পূর্ণ ডিটেলসে বন্ধুরা আমি এই ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করছি তাহলে বন্ধুরা আমরা ডেটে চলে আছি নোটিফিকেশন দেখি এবং দেখে নিই এর মধ্যে কী কী রয়েছে তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে সেই নোটিফিকেশনটা যেটা বেরিয়েছিল দশ অক্টোবর টু তো বন্ধুরা আমরা সেই নোটিফিকেশনটা ডিটেলসে এক এক করে আলোচনা করবো এবং দেখবো যে এর মধ্যে কী কী তো বন্ধুরা নোটিফিকেশনটা অনেকটাই বড় আমি শর্টে আপনাদেরকে আলোচনা করে নিচ্ছি তো বন্ধুরা প্রথম হচ্ছে যে পোস্টটা বেরিয়েছে হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরার মধ্যে সেই পোস্টের নাম হচ্ছে বন্ধুরা কোর্ট ম্যানেজার তো বন্ধুরা একত্রে ভ্যাকেন্সি হচ্ছে মাত্র কিন্তু একটা তো এডুকেশন কোয়ালিশন দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি বন্ধুরা এডুকেশন কোয়ালিশন যেটা হবে সেক্ষেত্রে ক্যান্ডিডেট বিটেক ইন কম্পিউটার সায়েন্স ইনফরমেশন টেকনোলজি উইথ এ ডিগ্রি দ্যাট মিন্স আপনাদের বিটেক যদি কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইনফরম টেকনোলজির মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এর জন্য আবেদন করতে পারবেন তাছাড়া বন্ধুরা এম বি এ ফ্রম রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি অন ইনস্টিটিউশন অর এম বি এ ইন ফাইন্যান্স এই সারে অ্যান্ড উইথ ওয়ান ইয়ার ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আপনাদের যদি এম বি এ থাকে এবং সেক্ষেত্রে আপনার যদি ওয়ান ইয়ার ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এর জন্য আবেদন করেন তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট টু ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স প্রেফারেন্স শেয়াল বি গিভেন টু দ্য ক্যান্ডিডেটস হ্যাভিং এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য ফিল্ড অফ ল তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটের ল ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে সেক্ষেত্রে তাদের কিন্তু অনেকটাই প্রেফারেন্স দেওয়া হবে তো বন্ধুরা প্যাসকেলের মধ্যে আসছি এক্ষেত্রে এন্ট্রি পার মান্থ সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্যান্ডিডেটটা ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো টাকার মতো মান্থলি এটা হবে ফাংশনস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে যে পোস্টটা এটা কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি এবং ফাংশনটা অনেকটাই বেশি আমি অল্প করে আলোচনা করে নিচ্ছি দ্য কোর্ট ম্যানেজার শেল ওয়ার্ক আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য রেজিস্ট্রার জেনারেল তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে কোর্ট ম্যানেজার কিন্তু রেজিস্ট্রার জেনারেলের আন্ডারেই কাজ করবে তবে ইনকেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনার হাইকোর্টে বা আদার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে কিন্তু আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হতে পারে কোর্ট ম্যানেজার শেল ফেসিলিট টু দ্য এস্টাবলিশ পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাপ্লিকেবল টু দ্য কোর্ট ইনক্লুডিং অফ টাইমলেস এফিসিয়েন্সি কোয়ালিটি অফ কোর্ট পারফরমেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার হিউম্যান রেসোর্স অ্যাকসেস টু দ্য জাস্টিস অ্যাজ ওয়েল এস ফর সিস্টেম অফ কোর্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কেস ম্যানেজমেন্ট বেসড অন দ্য অ্যাপ্লিকেবল ডিটিস অন্ধরে এক্ষেত্রে যে সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আমি আলোচনা করেছি অ্যাজ এ কোর্ট মিনিস্টার জয়েন করার পর রেসপন্সিবিলিটিগুলি আপনাদের কিন্তু মেনটেন করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ফির মধ্যে ইউ আর ক্যান্ডিডেট জন্য কিন্তু দরকার হবে পাঁচশো টাকা এবং এস সি এস টি আদার্স ক্যান্ডিডেট জন্য লাগবে কিন্তু আড়াইশো টাকা আমাদের এই যে টাকাটা ডেপোজিট করে সেটা আইপিও অর ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা সেটা পেমেন্ট করেন যদি ব্যাঙ্ক ড্রাফের মাধ্যমে কাটেন পারবেন সেটা টু দ্য রেজিস্টার জেনারেল হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরা এক্ষেত্রে কন্ডিশন যেটা সেটা হচ্ছে দ্য কোর্ট ম্যানেজার মে ট্রান্সফার ফ্রম ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট টু অ্যানাদার অর হাইকোর্ট অর ডিস্ট্রিক্ট তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমি প্রথমে বলে দিচ্ছি কোর্ট ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করার পর আপনাদের ট্রান্সফার বলে হতে পারে হাইকোর্ট টু হাইকোর্ট বা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টও হতে পারে এক্ষেত্রে বন্ধুরা যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা এই কোর্ট ম্যানেজার জন্য জয়েন করবে তাদেরকে কিন্তু ট্রেনিং করানোর ব্যবস্থা রয়েছে এক্ষেত্রে তো বন্ধুরা সিলেকশন প্রসেস নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে বন্ধুরা এক্ষেত্রে সিলেকশন প্রসেস কিন্তু দুটো ফেজের মাধ্যমে হচ্ছে একটা হচ্ছে রিটার্ন এক্সামিনেশন আর একটা হচ্ছে ইন্টারভিউ এবং প্রজেক্ট রিপোর্ট তো বন্ধুরা রিটার্ন এক্সামিনেশন যেটা হবে সেটা অবজেক্টে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশনের মাধ্যমে হবে তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে রিটার্ন এক্সামিনেশনের পেপার কিন্তু হচ্ছে তিনটে পেপারে বাক করে দিয়েছে আমরা এক এক করে আলোচনা করে নিচ্ছি তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে পেপার ওয়ান সেক্ষেত্রে দু ঘন্টার সময় থাকবে একক্ষেত্রে মার্কস থাকবে কিন্তু একশো মার্ক সাবজেক্ট কম্পোনেন্টসের মধ্যে বন্ধুরা অনেকগুলো দিয়েছে আপনারা একটু চেক করে নেবেন এক্ষেত্রে তারপর হচ্ছে বন্ধুরা পেপার টু একত্রে সময় রয়েছে ফোর্টি ফাইভ মিনিটস এবং মার্কস থাকবে কিন্তু পঞ্চাশ মার্ক একত্রে জেনারেল নলেজ ইংলিশ লিগ্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড জেনারেল অ্যাপটিউটি এগুলো কিন্তু থাকবে তার বন্ধুরা পেপার থ্রির মধ্যে রয়েছে আপনাদের ফোর্টি ফাইভ মিনিটস এবং ম্যাক্সিমাম মার্ক কিন্তু পঞ্চাশ থাকবে এবং একত্রে সাবজেক্ট কম্পোনেন্ট থাকবে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য স্টেট অফ ত্রিপুরা সুন্দরা ফেস টুর মধ্যে রয়েছে ইন্টারভিউ এবং প্র
ক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট সিলেকশন হবে তাদের কিন্তু অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের মধ্যে দেওয়া দেওয়া প্লাস এই যে বন্ধুরা ডিরেশনটা কিন্তু ওয়ান এর জন্য হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স বি সিলেকশন প্রসেস অফ কোর্ট ম্যানেজার এক্ষেত্রে আপনাদের যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আছে আমি বিডি রেস্টুরেন্টের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেই ফর্মটাকে প্রিন্ট আউট করে আপনারা কিন্তু সম্পূর্ণটা ফিল আপ করেন এবং তাদের কাছে কিন্তু জমা দিতে হবে প্লাস ডিমান্ড ড্রাফ্ট নিয়ে তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে লাস্ট ডেট টু অ্যাপ্লাই এক্ষেত্রে যে ডেটটা রয়েছে পনেরো এগারো দুই হাজার আঠারোর মধ্যে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা কোর্ট ম্যানার জন্য ভাবছেন আবেদন করবেন তারা কিন্তু এর মধ্যে আপনাদেরকে আবেদন করতে হবে তো বন্ধুরা হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরার মধ্যে যে জবের জন্য নোটিফিকেশনটা বেরিয়েছে আমি ডিটেলস আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আর বন্ধুরা যদি আপনাদের এই নিয়ে কোনো রাউটস থাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করবেন আর যদি বন্ধুরা ভিডিওটাকে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলবেন না ঠিক আছে বন্ধু দেখা হবে আগামী ভিডিওতে জয় হিন্দ